வெல்கம் டு அப்சரா இல்லம் இன்னைக்கு நம்ம இல்லத்துல திடீர்னு ஒரு விருந்தாளி வந்தாலோ அல்லது ஒரே மாதிரி குழம்பு செஞ்சு போர் அடிச்சாலோ என்னடா செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான மெனு தான் இது ரொம்ப சிம்பிளான மெனு இந்த மாதிரி சிக்கன் வந்து ரொம்ப சுலபமாக செய்யலாம் ஒரு சிக்கன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா போன்லெஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டா இப்படி வேணுங்கிறப்ப செஞ்சுக்கலாம் வாங்க செய்முறை எப்படின்னு பார்த்துருவோம் இப்போ நான் போன்லெஸ் சிக்கன் ஒரு முந்நூறு கிராம் கிட்டத்தட்ட எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது ஒரு சிக்கனுக்குள்ளே அந்த போன்லெஸ் அப்போது அதை வந்து நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி ரொம்ப குட்டி குட்டியான்னு இல்லை நம்ம அது வேகும் போதே வேணால் கொத்தி விட்டுக்கலாம் அதனால் திட்டமாக அதுக்கு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவுனதில் இஞ்சி பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சார் அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் அதோட காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுவும் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளும் ஏன்னா மிளகுத்தூள் நம்ம மறுபடியும் கடைசியாக சேர்ப்போம் அதனால் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூளும் போட்டு நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாம் நல்ல கலர்ஃபுல்லான மிளகாத்தூளாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வேணால் அந்த கலருக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிரட்டி வச்சுட்டு செஞ்சோன்னா ரொம்ப ஊற வைக்கணும்னா அவசியமே கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு செய்யக்கூடியதுக்கு அதுக்காக தான் நம்ம அந்த வினிகரை சேர்க்குறோம் அது வந்து டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக இது ரெடி ஆகிறதுக்கும் அது வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஒரு குயிக்காக ஒரு பிளவு செஞ்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் பாஸ்மதி எடுத்து நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நான் குக்கரில் ஒரு நூறு எம்எல் நூற்றி இருபது எம்எல் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இது நெய் வேணும்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நூறு எம்எல் ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் மாதிரி தான் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு பெரிய பிரிஞ்சொல்லி நான் ரெண்டாக பிச்சு போட்டிருக்கேன் அதோடு ஒரு ரெண்டு கிரா மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அளவு ஒரு பட்டை போட்டு அது பொறிஞ்சதும் நம்ம அரிஞ்சு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அதில் நான் போடுறேன் அது போட்டு நல்லா வதக்கணும் பொன்னிறமாக ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது பொன்னிறமாகவும் ஆகக்கூடாது புலாவுங்கிறது அந்த நேரம் மாறாமல் இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் இது வந்து பேச்சுலர்ஸ்க்காக நான் முக்கியமாக சொல்கிறேன் பேச்சுலர்ஸ் அப்புறம் இனிஷியலாக வந்து சமையலை கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்காக இந்த புலாவையும் நான் சேர்த்து நான் இந்த குறிப்பில் கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே புலாவ் தெரியுங்கிறவங்களுக்கு அந்த சிக்கன் ஒன்று மட்டும்தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அது தனித்தனியாக அந்த ஸ்லைஸ் வந்து வந்தால் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்குனா போதும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து அது ஒரு வாசார வர அளவுக்கு வதக்குனா போதுமானது ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது வந்து வதக்கிட்டு நம்ம தேவையான காய்கறிகளை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டிய மெயினாக பச்சை பட்டாணி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற முட்டை கோஸ் கொஞ்சம் கேரட் அப்புறம் பீன்ஸு நான் ஒரு பீன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பீன்ஸு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு பச்சை மிளகா வந்து ஒரு நாலு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த புல்லா வந்து தேட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இது இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாக்கா ஜீரா வந்து கொஞ்சம் தூவலாம் ஒரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரா வந்து முழு ஜீரகம் எடுத்து தூவலாம் தாலிப்பில் நான் அது சேர்க்கலை அடுத்தது இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம சேர்க்குறோம் பச்சை பட்டாணி பீன்ஸு கேரட்டு இது மட்டும் போட்டாலே போதுமானது இல்லை காலிஃப்ளவர் இருந்தால் காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் போடலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடலாம் ரெண்டு கப்பு ரைஸ் தான் போடுறேன் அப்படிங்கிறதுனால திட்டமான அளவு தான் நான் காய்கறி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெயிட்டில் இருக்கிற காய்கறி அவ்வளோதான் மெயின் எனக்கு இதாக இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாலு பீன்ஸு தான் கொஞ்சோன்னு கேரட்டு கொஞ்சம் முட்டை கோஸு முட்டை கோஸ் வேணாங்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் பச்சை பட்டாணி ஒரு கொஞ்சம் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கையளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவு காய்கறி போட்டாலே இந்த புலாவுக்கு போதும் காலிஃப்ளவர் போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாதி அளவு அது வேகிற அளவுக்கு நான் அப்படியே சிம்மில் வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அடுத்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் ஒரு கடாயில் நல்லா ஒட்டாத நல்லா அடிக்கணமான கடாயோ கனாட்சி கடாயோ எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு இந்த கடாய் தான் எப்போதுமே ஃபேவரட் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கெலாம் அதனால் அதே நான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு நல்லா ஒரு எப்படி சொல்கிறது நூற்றி நூற்றம்பது எம்எல் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணணும் இந்த சிக்கனை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு
இப்போ இங்கே வந்து அதுக்கு இடையில் கொஞ்சம் வதங்குனிச்சு அதோட நம்ம தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு ஊற வச்ச ஊற வச்ச அரிசி அதை கொட்டி அதையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடணும் அந்த சூடு ஏறுற அளவுக்கு புலாவுக்கு மட்டும் நம்ம இப்படி செய்வோம் இது நல்லா புலாவ் செய்கிறவங்களுக்கு இது தெரியும் புதுசாக செய்கிறவங்களுக்கு நான் இதை வந்து சொல்லிக்கிறேன் அது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வைக்கிறதுக்குள்ளே இங்கே பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நல்லா விட்டுருச்சு பாருங்கள் சிக்கனும் ஓர ஒரு கொஞ்சம் அளவு வெந்துருக்கும் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சோன்னாக்கா ஃபுல்லாக ஓரளவு வேவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு இந்த அரிசி அதனால் நான் இந்த பக்கம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கிளறி விட்டுட்டு நான் இதில் கொஞ்சம் மல்லித்தழை தூவுறேன் புதினாவே ஆசம் பிடிக்கிறவங்க கொஞ்சோன்னு புதினா போட்டுக்கலாம் ஆனால் மல்லித்தழை கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கோங்க அதையும் போட்டு இதுலேயே கொஞ்சம் பெரட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தண்ணி கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் இதில் என்னென்னா தேங்காய் பால் சேர்த்தா எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ரிச்சாக இருக்கும் நீங்கள் அவசரமாக செய்கிறவங்க அப்படிங்கனாக்கா தேங்காய் பால் அவசியம் இல்லை இப்போது ஒன்றுக்கு ஒன்றுங்கிற மாதிரி நான் போட்டேன்னாக்கா ரெண்டு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவு சாதாரண ரொம்ப கெட்டியான தேங்காய் பால்லாம் கிடையாது நார்மல் தேங்காய் பால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணின்னு நான் ஊற்றியிருக்கேன் அதோட தே உப்பு சரி பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க இது தான் இதுக்குள்ளது தேங்காய் பால் வச்சு தான் செய்யணுமான்னு யோசிக்க வேணால் தேங்காய் பால் இல்லாமலும் செய்யலாம் தேங்காய் பால் போட்டு செஞ்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சான டேஸ்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை நார்மல் பச்சரிசியில் கூட செய்யலாம் பாஸ்மதிலையும் செய்யலாம் ஒரு அவசரத்துக்கு விருந்தாடி வந்தாலோ இல்லை குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு ஒரே மாதிரி கொடுக்காமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சைட் டிஷ் அந்த சிக்கன் செஞ்சு கொடுத்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல தண்ணி சுண்ணதுக்கப்புறம் குக்கரோட மூடியை மூடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டீம் வந்ததும் லேஸாக அந்த ஸ்டீம் வர பார்த்துட்டு வந்ததும் வெயிட்டை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரத்துக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு ஏழு டு எட்டு நிமிஷத்தில் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்டீம் இருக்கணும் ஆனால் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா புலாவ் ரெடி ரொம்ப சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடும் குக்கரில் செய்யும்போது இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த தண்ணி சுண்டி சிக்கனும் ஓரளவு வெந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயமாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று போட்டு தக்காளி ஒரு பாதி பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு மூணை வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூணு நாளாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் உங்களுக்கு ரொம்ப திட்டமாக தான் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாம் அது நம்ம இஷ்டம்தான் ஆனால் சிக்கனை விட வெங்காயம் வந்து டாமினேட் பண்ணிடக்கூடாது இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த வெங்காயத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதில் சேர்க்க வேண்டியது இவ்வளோதான் இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பெப்பர் சேர்க்க போகிறோம் காரத்துக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது பச்சை மிளகா காரம் இருக்குது மிளகாத்தூள் காரம் ஆல்ரெடி இருக்குது பெப்பரோட காரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக இதோடைய ரெசிபி கொடுக்கல ஆனால் நான் இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன நம்ம சே சேர்ந்துருக்கேன்டாக்கா கீரை பருப்பு போட்டு நான் கூட்டு மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம கூட்டு செய்கிறா மாதிரி தான் கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி இந்த பாதி தக்காளி இதில் போட்டோம் இல்லையா அதை அதில் போட்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு நான் அந்த கீரை வேக வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா வந்து மிளகு 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 தூள் அடுத்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் அதாவது நான் பிரியாணி மசாலாங்கிற நான் இந்த நம்ம சேனலில் இருக்கிற அந்த பொடியை வந்து கொஞ்சம் இதில் போடுவேன் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இல்லைனா வேணான்னு விட்டுடலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் நான் கட் பண்ணி இதில் போட்டுட்டு அப்படியே நான் இதை வந்து முருக விட போகிறேன் அவ்வளோதான் அந்த வெங்காயமும் அந்த சிக்கனும் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா பிறண்டு வரணும் சிக்கனை வேணால் நீங்கள் கொத்தி விட்டுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக வேணும்னா கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் கரண்டியாலே இது பண்ணி இப்போ இது பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கனாக்கா கட் பண்ண வரும் ஏன்னா வெந்துடும் இது இப்படியே விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ முருகி முருகெல்லாம் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லா சாதத்துக்கும் நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் இப்போ நான் செஞ்ச இந்த புலாவ் இந்த கீரை இந்த சிக்கன் காம்பினேஷன் மத்தியானம் நீங்கள் இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறோம்னு ஒரு சண்டேயில் பண்ணிட்டிங்கன்னா நைட்டு ஒரு சப்பாத்தி போட்டு கூட இதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த கீரையும் இந்த சிக்கனுமே அந்த சப்பாத்திக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் இது சட்டி காலி ஆகிடும் அந்த
நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேச்சுலர்ஸும் செய்து அசத்தலாம் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு ரொம்ப சுலபமாக பிள்ளைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் டிஃபன் பாக்ஸும் கொடுக்கக்கூடியது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்